வெல்கம் டு அடடடா அசத்தல் சமையல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி வந்து நல்ல காரசாரமான ஆந்திரா ஸ்பெஷல் குண்டூர் சிக்கன் மசாலா இன்றைக்கி இந்த ரெசிபியை நம்ம பார்த்ததுக்கப்புறம் இங்கே சிக்காகோவில் வீலிங்னு ஒரு இடம் இருக்குது அங்கே வந்து ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பார்க்கு அப்படின்னு ஒரு குட்டி பார்க் இருக்குது அங்கே வந்து கிறிஸ்மஸ்க்காக எப்படி டெக்கரேட் பண்ணியிருக்காங்கன்றத நம்ம இன்றைக்கி பார்த்து ரசிக்க போகிறோம் இப்போ நம்ம வந்து ரெசிபி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ நம்ம குண்டூர் சிக்கன் செய்ய தேவையான பொருட்களை பார்த்துடலாம் நான் வந்து இங்கே போன்லெஸ் சிக்கனை வந்து சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி மஞ்சள் போட்டு வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளியை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு எலுமிச்சை பழம் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் தேங்காய் கருவேப்பிலை பாதி பச்சை மிளகாயை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை வந்து சின்ன சின்னதாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தயிர் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த சிக்கனில் வந்து எலுமிச்சை பழத்தையும் தயிரையும் சேர்த்து ஊற வச்சிடலாம் இப்போ சிக்கனில் வந்து தயிர் சேர்க்குறேன் இது வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தயிர் இப்போ இதில் எலுமிச்சை பழ சாறு இந்த அளவுக்கு போட்டால் போதும் இப்போ இதை வந்து நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் சிக்கனோட நல்லா கலக்கிற வரைக்கும் இந்த தயிரையும் எலுமிச்சை பழ சாரையும் வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போ இந்த சிக்கனை வந்து நல்லா கலந்து வச்சாச்சு இப்போ இதை நல்லா ஒரு இருபது நிமிஷம் நல்லா ஊறட்டும் இப்போ சிக்கன் ஊறுறதுக்குள்ளே நம்ம வந்து மசாலாவை ரெடி பண்ணலாம் அதுக்கு வந்து ஸ்டவ்வில் வந்து ஒரு கடாய் வச்சு அதை நல்லா சூடு பண்ணிக்கணும் இப்போ கடாய் நல்லா சூடானதும் கொஞ்சமாக பிரிஞ்சி இலை அதுக்கப்புறம் பட்டை அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு மூணு கிராம்பு ரெண்டு ஏலக்காய் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி இந்த நட்சத்திர பூ அதுக்கப்புறம் வந்து இதெல்லாம் வந்து கரம் மசாலாவுக்கு தேவையான பொருட்கள் எல்லாம் வந்து இதில் சேர்த்துடணும் இதை வந்து நம்ம ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் எண்ணெய் ஊற்றாமல் அப்படியே நம்ம வறுத்துக்கு போகிறோம் நீங்கள் வந்து இதை வறுத்துக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா கரம் மசாலா சேர்த்துக்கிறதா இருந்தாலும் சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி வறுத்து அரைக்க போகிறேன் அதனால் இதை வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக வறுத்துக்கலாம் இது வந்து இந்த சிக்கனுக்கு தேவையான அளவு நான் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் டைரெக்டாக கரம் மசாலா போடுறீங்கன்னா ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா போடுங்க கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ இதை வந்து வறுத்துக்கலாம் நல்லா இப்போ இது கொஞ்சம் வறுபட்டதும் இதில் வந்து ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் வந்து நம்ம சீரகம் சேர்த்துடலாம் இதையும் வந்து நம்ம நல்லா வறுத்துக்கணும் இப்போ வந்து ஒரு கால் டேபிள் ஸ்பூன் வந்து கடுகு சேர்த்துடலாம் இதையும் நம்ம ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ண பண்ண போகிறோம் அதுக்கப்புறம் வந்து அதே மாதிரி ஒரு கால் டேபிள் ஸ்பூன் வந்து வெந்தயம் சேர்த்துடலாம் இது எல்லாத்தையும் நல்லா வறுத்துக்கலாம் இப்போ இதில் நம்ம ஒரு கால் டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சோம்பு சேர்த்துடலாம் இப்போ இதில் நமக்கு காரத்துக்கு ஏற்ப காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்துடலாம் இதையும் வந்து நம்ம நல்லா வறுத்துக்கணும் இப்போ இதில் ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவு மிளகுத்தூள் சேர்க்க போகிறேன் நீங்கள் வந்து முழு மிளகு இருந்தாலும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதில் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு தனியாக தூள் சேர்த்துடுறேன் நம்ம வந்து முழு தனியாக இருந்தாலும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வந்து இது எல்லாத்தையும் நம்ம நல்லா வறுத்துக்கலாம் இப்போ இதையெல்லாம் நல்லா வறுபட்டதும் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க தேங்காயை சேர்த்துடலாம் தேங்காவெல்லாம் நல்லா ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் இதை நல்லா வறுத்துக்கலாம் தேங்காய் இந்த மாதிரி நீட் நீட்டாகவும் போடலாம் இல்லைனா வந்து நீங்கள் துருக்கியும் போடலாம் ஆனால் நம்ம அரைக்க தான் போகிறோம் அதனால நான் நீட் நீட்டாக போட்டிருக்கேன் 
கொஞ்சம் இந்த தேங்காயோட ஃப்ளேவர் வந்து இந்த மசாலாவோட மிக்ஸ் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம இதை வறுத்துக்கலாம் இப்போ இதை வந்து நம்ம ஒரு மூணுலேருந்து நாலு நிமிஷம் வரைக்கும் ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா வறுத்தாச்சு துருகின தேங்காய்னா இன்னமும் சீக்கிரம் அது வறுபட்டுரும் இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த மசாலாவெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் ஆற விடுவோம் ரூம் டெம்பரேச்சர் வந்ததும் இதை நம்ம அரைச்சிடலாம் இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ இதை ஆறட்டும் இந்த மசாலா வந்து நல்லா ஆறிடுச்சு இதை வந்து மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துடலாம் கொஞ்சம் லைட்டாக தான் ஆறி இருக்குது நம்ம இதை மிக்சி ஜாரில் போட்டு இதை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஆற விட்டலாம் அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து மற்ற மசாலாலாம் செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்போ நம்ம மிக்சி ஜாரில் போட்டாச்சு இதை கொஞ்சம் ஆறட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம மற்ற மசாலாலாம் செஞ்சிடலாம் இப்போ நம்ம குண்டூர் சிக்கன் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துடலாம் இதுக்கு வந்து ஸ்டவ்வில் ஒரு கடாய் வச்சு அதில் வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் ஊற்றி நல்லா சூடு பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து நம்ம அந்த ட்ரை ம பொடியெல்லாம் வந்து வருத்தோம்ல அதே பாத்திரம் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ எண்ணெய் நல்லா சூடாகிடுச்சு இதில் வந்து ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவு கடுகு சேர்த்துடலாம் கடுகு நல்லா வெடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ வந்து நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை சேர்த்துடலாம் வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதங்கட்டும் வெங்காயம் வந்து நல்லா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதங்கிருச்சு இப்போ இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துடலாம் இதையும் வந்து நல்லா பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் நம்ம வதக்கிக்கலாம் இது நல்லா பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம் இப்போ நம்ம இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதக்கியாச்சு இப்போ இதில் வந்து நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்க பச்சை மிளகாயை சேர்த்துடலாம் நம்ம இதில் வந்து காஞ்ச மிளகாயும் சேர்த்துருக்கோம் மசாலாவில் அதனால் வந்து நீங்கள் காரம் உங்களுக்கு எவ்வளோ காரம் வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி போட்டுக்கோங்க இப்போ இதையும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் இது ஆந்திரா டிஷ்னால் கொஞ்சம் காரம் அதிகமாக தான் இருக்கும் ஆனால் அதில் நம்மளுக்கு எவ்வளோ காரம் வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போட்டுக்கணும் அது நல்லா வதங்கட்டும் இப்போ பச்சை மிளகாயை சேர்த்து நம்ம ஒரு நிமிஷம் வதக்கியாச்சு இப்போ வந்து நம்ம கருவேப்பிள்ளையை சேர்த்துடலாம் நான் வந்து கருவேப்பிள்ளையை சின்ன சின்ன தான் நறுக்கி வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் முழுசாகவும் போட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த கருவேப்பிள்ளையையும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் இந்த கருவேப்பிள்ளையும் நல்லா வதங்கட்டும் நல்லா ஒரு நிமிஷம் வதக்கிக்கலாம் இது இப்போ இதில் நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்க தக்காளியை சேர்த்துடலாம் இப்போ தக்காளியை நல்லா வதக்கிக்கலாம் தக்காளியை நல்லா வேகிற வரைக்கும் அதை நம்ம வதக்கிக்கணும் இப்போ தக்காளி வந்து வதங்கட்டும் நம்ம அதுக்குள்ளே அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் நம்ம வறுத்து வச்சுருக்க மசாலாவை தான் இப்போ தக்காளி வேக நம்மளை நம்ம வந்து வறுத்து வச்ச மசாலாவை ஜாரில் போட்டு வச்சுருந்தோம் இப்போ இதை நம்ம அரைச்சிடலாம் ஃபஸ்ட்டு இதை நம்ம வந்து ட்ரையாக அரைச்சிடலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம தேவைப்பட்ட தண்ணி சேர்த்து அரைச்சிடலாம் இப்போ இதை நல்லா வந்து அரைச்சிக்கலாம் மசாலா வந்து நல்லா அரைஞ்சிருச்சு எப்படி அரைஞ்சிருக்குன்னு பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஒன்றும் பாதியமாக அரைச்சி எடுத்துக்கணும் நீங்கள் வேணும்னா இதில் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து இன்னும் கொஞ்சம் மைய கூட அரைச்சிக்கலாம் இப்போ நம்மளோட தக்காளி நல்லா வெந்துருச்சு வெங்காயம் எல்லாமே நல்லா வதங்கிருச்சு இப்போ வந்து நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க மசாலாவை இதில் சேர்த்துடலாம் இப்போ இதில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க மசாலாவை சேர்த்துடலாம்
இப்போ இந்த மசாலாவை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இதை நல்லா வதக்கிடலாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இதை நல்லா வதங்கட்டும் இப்போ நம்மளோட மசாலா வந்து ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதங்கிருச்சு இப்போ இதில் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருந்த சிக்கனை சேர்த்துடலாம் இப்போ இந்த சிக்கனை வந்து இந்த மசாலாவோட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போ மசாலாவோட சிக்கனை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வேகட்டும் இது வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வேகட்டும் இப்போ இதை மூடி வச்சிடலாம் அஞ்சு நிமிஷம் வேகட்டும் நடுவில் வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு ஒருக்க அதை வந்து கிளறி விட்டுக்கலாம் இப்போ அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு சிக்கனில் வந்து எவ்வளோ தண்ணி விட்டுருக்குன்னு பாருங்கள் நம்ம இதில் தண்ணியே சேர்க்க வேண்டாம் இப்போ இதில் வந்து நம்ம தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துடலாம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துருங்க இப்போ இதை நம்ம நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் நமக்கு வந்து இந்த குண்டூர் சிக்கன் வந்து நம்ம ட்ரை தான் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இந்த மசாலா எல்லாம் வந்து நல்லா வத்து போகிற வரைக்கும் நம்ம இந்த சிக்கனை வந்து வதக்கணும் இப்போ நம்ம உப்பு சேர்த்தாச்சு இப்போது திரும்பவும் மூடி வச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் வரைக்கும் இதை வேக வச்சிடலாம் இப்போ இதை வேகட்டும் இப்போ பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு நம்மளோட அந்த சிக்கன்லேருந்து வந்த தண்ணிலாம் வந்து ஓரளவுக்கு வத்திருச்சு உங்களுக்கு வந்து இந்த கன்சிஸ்டன்சி போதும்னா இப்படியே நீங்கள் வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணி இறக்கிடலாம் அப்படி இல்லைனா இன்னும் கொஞ்சம் வந்து இது ட்ரை ஆகணும் நான் வந்து இன்னும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இதை இன்னும் வேக விட போகிறேன் இப்போ வந்து ரெண்டு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு நம்மளோட குண்டூர் சிக்கன் மசாலா வந்து சூப்பராக தயாராகிடுச்சு இப்போ இதில் வந்து நம்ம கொத்தமல்லி இலையை தூவிட்டு ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ இதில் நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்க கொத்தமல்லி இலையை தூவிடலாம் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் ஒரு தடவை அவ்வளோதான் நம்மளோட குண்டூர் சிக்கன் வந்து தயாராகிடுச்சு நம்மளோட குண்டூர் சிக்கன் மசாலா சூப்பராக தயாராகிடுச்சு இது பார்க்கவே ரொம்ப டெம்டிங்காக இருக்குது இது வந்து சப்பாத்தி அதுக்கப்புறம் தோசை அப்புறம் பரோட்டா ரசம் சாம்பார் இதுக்கெலாம் வந்து ஒரு சூப்பரான சைட் டிஷ் நீங்களும் இந்த ரெசிப்பியை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்கை வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம வீலிங்கில் இருக்க அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பார்க்கை வந்து போய் பார்த்து ரசிக்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து வீலிங்கில் இருக்க ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பார்க்கில் இருக்கோம் இப்போ டைம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பன்னெண்டு மணி ஆகுது இந்த பார்க்கு வந்து ரொம்ப சூப்பராக டெக்கரேட் பண்ணியிருப்பாங்க நம்ம அந்த ரோட் சைடில் போகும்போதே வந்து ரொம்ப பளிச்சுன்னு ரொம்ப வெளிச்சமாக ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இப்போ டெம்பரேச்சர் பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் ஒன் டிகிரி இருக்குது இங்கே இந்த பார்க் வந்து ரொம்ப குட்டி பார்க் தான் இதில் இருக்க மரங்களெல்லாம் வந்து நல்ல வெள்ளை கலரில் லைட்டு போட்டு டெக்கரேட் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ நம்ம பொறுமையாக அந்த பார்க் ஃபுல்லாக என்னென்ன டெக்கரேட் பண்ணியிருக்காங்கன்றத பார்த்து ரசிக்கலாம்
இங்கே இருக்க எல்லா மரங்களையும் வந்து நல்லா டெக்கரேட் பண்ணியிருந்தாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா மான் மாதிரி அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த கிறிஸ்மஸ் ட்ரீயில் நம்ம வந்து தொங்க விடுவோம்ல ஒரு பால் மாதிரி அந்த பால் மாதிரி அந்த மாதிரிலாம் நிறைய டெக்கரேட் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க இங்கே பார்த்திங்கன்னா மான் மான் மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு குட்டி கிஃப்ட் பாக்ஸ் மாதிரி அதுக்கப்புறம் கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ மாதிரியும் நல்லா டெக்கரேட் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபவுண்டேனு அதை வந்து இப்போ தண்ணியை நிறுத்திட்டு இந்த மாதிரி டெக்கரேட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க கிறிஸ்மஸ்க்காக இப்போ நம்ம இந்த பார்க்குக்கு மேலே ஏறி போய் பார்க்க போகிறோம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஒரு இந்த சைனீஸ் மாடல் மாதிரி வச்சு ஒரு ஆர்ச் மாதிரி இருந்துச்சு அங்கே வந்து கொஞ்சம் பெஞ்செலாம் போட்டு வச்சுருந்தாங்க அதையும் வந்து சூப்பராக டெக்கரேட் பண்ணியிருந்தாங்க இந்த கொடி கொடியாக வந்து படரை விட்டா மாதிரி அதெல்லாம் வச்சு லைட் வச்சு ரொம்ப அழகாக இருந்தது இங்கே பார்த்திங்கன்னா இந்த ரோட்டுக்கு ஆப்போசிட்டில் கூட நல்ல அழகாக லைட் போட்டு டெக்கரேட் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க இந்த ஏரியாவுக்கு வந்தாலே வந்து ரொம்ப பளிச்சுன்னு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்து நல்லா ரசிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா அடடடா அசத்தல் சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்ற